ஹலோ எரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ரோன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் டுவெல் பாடி சிஸ்டம்ஸ் நம்ம பாடியில் பன்னெண்டு சிஸ்டம் வந்து டோட்டலாக ப்ரெசெண்ட்டாக இருக்கும் இதில் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பாடி சிஸ்டமோட ரோல் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் மஸ்குலர் சிஸ்டம் கார்டியோ வாஸ்குலர் சிஸ்டம் நர்வஸ் சிஸ்டம் ரெஸ்பைரேட்டரி சிஸ்டம் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் எக்ஸ்கிரீட்ரி சிஸ்டம் எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம் லிம்ஃபேட்டிக் சிஸ்டம் சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் இன்டகமெண்ட்ரி சிஸ்டம் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் இந்த மாதிரி நம்ம பாடியில் டோட்டலாக டுவெல் சிஸ்டம்ஸ் வந்து ப்ரெசெண்ட் ஆகிருக்கு இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு சிஸ்டம் பற்றியும் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டத்தில் கம்ப்ளீட்டாக என்ன ப்ரெசெண்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போன்ஸ் அண்ட் ஜாயின்ஸ் நம்ம பாடியில் என்னென்ன போன்ஸ்லாம் ப்ரெசெண்ட் ஆகிருக்கு அண்ட் அந்த போன்ஸ் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணுற ஜாயின்ஸ் இது ரெண்டுத்தை பற்றியும் படிக்கிற ஒரு சிஸ்டம் தான் ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் அண்ட் இட் ப்ரொவைட்ஸ் சப்போர்ட் அண்ட் ப்ரொட்டெக்ஷன் நம்ம பாடிக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் சப்போர்ட் கொடுக்கறதுக்கும் அப்புறம் நம்ம பாடிக்கு வந்து ப்ரொட்டெக்ஷன் கொடுக்கறதும் இந்த ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் தான் அண்ட் ஆல்சோ இட் இஸ் த சைட் ஆஃப் பிளட் செல் ப்ரொடெக்ஷன் நம்ம பாடியில் பிளட் செல்ஸ் எல்லாம் எங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போன்ஸ் இருக்கக்கூடிய போன் மேரோ தான் பிளட் செல்ஸ் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இதோ ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரோல் ஆஃப் ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் அண்ட் ஆல்சோ இட் மெயின்டைன்ஸ் அ ஸ்ட்ரக்சரல் இன்டெகிரிட்டி ஸோ நம்ம பாடியோட ஸ்ட்ரக்சரல் இன்டெகிரிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணுறதும் ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் தான் அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ த ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் மினரல்ஸ் அண்ட் விட்டமின்ஸ் ஒரு சில மினரல்ஸும் ஒரு சில விட்டமின்ஸும் நம்ம போன்ஸில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கோம் இதுவும் வந்து ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரோல் ஆஃப் ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன் மஸ்குலர் சிஸ்டம் மஸ்குலர் சிஸ்டத்தோட ஒரு மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூமெண்ட் அண்ட் இங்கே மூமெண்ட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது வந்து மசில்ஸ் அந்த மூமெண்ட் நடக்கிறதுக்கு கன்ட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தேவை அண்ட் ஆல்சோ ரிலாக்ஸேஷனும் வந்து அதில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் ஸோ கன்ட்ராக்ஷன் ரிலாக்ஸேஷன் இது ரெண்டுமே நடக்கிறதுனால தான் நம்ம பாடியில் மூமெண்ட் வந்து ஏற்படுது அண்ட் ஆல்சோ இட் மெயின்டைன்ஸ் போஸ்டர் அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி நம்ம வந்து உட்காந்துருக்கும் போதோ இல்லை நிற்கும் போதோ நடக்கும் போதோ நம்ம பாடி அந்த போஸ்டரை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த மசில்ஸ் எல்லாம் தேவைப்படும் அண்ட் ஆல்சோ ஸ்டெபிலிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கும் இப்போ நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட உயரத்துலேருந்து ஜம்ப் பண்ணி கீழே குதிக்கும் போது நம்ம அந்த ஸ்டெபிலிட்டியை மெயின்டைன் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் அதுக்கு காரணமும் இந்த மசில்ஸ் தான் அண்ட் மஸ்கர்ஸ் வச்சதில் டோட்டலாக மூணு டைப் ஆஃப் மசில்ஸ் வந்து இருக்கும் அதாவது மூணு டைப் ஆஃப் மசில் அந்த பாடியில் ப்ரெசெண்டாக இருக்கும் கெரக்டர் மசில் கார்டியாக் மசில் ஸ்மூத் மசில் இதை பற்றின வீடியோலாம் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருப்பேன் யூடியூப்பில் அதெல்லாம் பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் தேர்ட் சிஸ்டம் கார்டியோ வாஸ்குலர் சிஸ்டம் கார்டியோ வாஸ்குலர் சிஸ்டத்தில் மெயினாக என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் கார்டியோ மீன்ஸ் ஹார்ட் வேஸ்குலர் மீன்ஸ் பிளட் டோசன்ஸ் ஹார்ட் அண்ட் பிளட் டோசல் இன்வால்வ் இருக்கிற ஒரு சிஸ்டம் தான் கார்டியோ வாஸ்குலர் சிஸ்டம் அண்ட் இந்த பிளட் டோசன்ஸை மூணு டைப்பாக பிரிப்பாங்க ஆர்டரி வெயின் கேபிலரி அப்படின்னு மூணு டைப்பாக பிரிப்பாங்க ஹார்ட்டோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா பம்பிங் ஆஃப் பிளட் டு த ஹோல் பாடி ஸோ ஹார்ட்டில் இருந்து வரக்கூடிய பிளட் எல்லாம் பம்ப் பண்ணி எல்லா இடத்துக்கும் அனுப்பிவிடும் அதுதான் கார்டியோ சிஸ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ரோல் வந்து பம்பிங் ஆஃப் பிளட் டு த ஹோல் பாடி இட் ஆல்சோ ப்ரொவைட்ஸ் பிளட் சப்ளை டு ஆல் பாடி பார்ட்ஸ் நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஈச் அண்ட் எவ்ரி பார்ட்டுக்கும் பிளட் சப்ளை வந்து இந்த கார்டியோஸ்கர் சிஸ்டம் மூலியமாக தான் சப்ளை ஆகுது அண்ட் ஆல்சோ இட் இஸ் குரூஷியல் இன் ஹேண்ட்லிங் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் எக்ஸசைஸ் நெக்ஸ்ட் நர்வஸ் சிஸ்டம் நர்வஸ் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது மெயினாக பிரெயின் ஸ்பைனல் கார்டு அண்ட் ஆல்சோ பெரிஃபரல் நர்வ்ஸ் இது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் நர்வஸ் சிஸ்டம் இதில் ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்கும் ஒன்று சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் இன்னொன்று பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் அண்ட் இந்த நர்வஸ் சிஸ்டம் பார்த்திங்கன்னா இட் மெயின்டைன்ஸ் கான்ஷியஸ் கண்ட்ரோல் அதாவது நம்ம கான்ஷியஸாக நம்ம விழிச்சிருந்து நம்ம என்னென்ன வேலைகள்லாம் செய்வோமோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம நர்வஸ் சிஸ்டம் வந்து மெயினாக கண்ட்ரோல் பண்ணோம் அண்ட் ஆல்சோ இட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் சிக்னல்ஸ் ஃப்ரம் பிரைன் டு அவர் பாடி பார்ட்ஸ் நம்ம மூளை சொல்கிறது தான் நம்ம பாடி வந்து கேட்கும் அந்த இன்
ஸோ இதில் இதோட அல்டிமேட் எய்ம் என்ன ஆக்சிஜனை வந்து நம்ம பிளட்டுக்கு உள்ளார எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்கணும் அது ரெஸ்பெக்ட் சிஸ்டத்தோட முக்கியமான வேலை அதே மாதிரி பிளட்டில் உருவாகக்கூடிய வேஸ்ட் மெட்டீரியலான கார்பன் டை ஆக்சைடை பிளட்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணி வெளியே அனுப்பணும் அது வந்து எக்ஸலேஷன் மூலியமாக இது ரெண்டும் ரெஸ்பெக்ட் சிஸ்டத்தோட முக்கியமான வேலை அண்ட் இதை பண்ணுறது மூலியமாக ரெஸ்பிரேட் சிஸ்டம் மெயின்டைன்ஸ் ஆசிட் பேஸ் பேலன்ஸ் ஆசிட் பேஸ் பேலன்ஸை ரெகுலேட் பண்ணுறதுல ரெஸ்பிரேட் சிஸ்டத்துக்கு முக்கியமான ரோல் இருக்குது இது மெயினாக கார்பன் டை ஆக்சைடை அது உள்ளே வச்சுக்கிட்டா இல்லை அழுக்கி விடுதா அந்த ப்ராசஸை பொறுத்தது ரெஸ்பிரேட் சிஸ்டத்தோட பார்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் நோஸ் ஃபேரிங்ஸ் லேரிங்ஸ் ட்ரக்கியா ப்ரௌன்கை அண்ட் லன்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்தோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் டைஜஷன் ஆஃப் ஃபுட்டு ஃபுட்டு வந்து டைஜஷன் ஆகிறதுக்கு இந்த டைஜஸ்ட் சிஸ்டம் தான் ஹெல்ப் பண்ணலாம் டைஜஷன் அப்படின்னா நம்ம பெருசாக எடுத்துக்கிற ஃபுட்டு பிரேக் டவுன் ஆகி குட்டியாக மாறும் அந்த ப்ராசஸ்ட்டு பேர் தான் டைஜஷன் அண்ட் ஆல்சோ அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் நியூட்ரியன்ஸ் பர்டிகுலர்லி கார்போஹைட்ரேட் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஃபேட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அப்சார்ப்ஷன் ஆகிறதும் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்தில் தான் அப்சார்ப்ஷன் ஆகும் ஸோ டைஜஷன் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன் ஆகிறத ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் அண்ட் தே ஆல்சோ ப்ரொடியூஸ் அண்ட் எலிமினேட் வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ் இப்போ நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டில் தேவையான பொருட்கள் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு தேவையில்லாத பொருட்கள்லாம் வேஸ்ட் மெட்டீரியலாக மாற்றி அதை எலிமினேட் பண்ணுறதோ டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் தான் and uh, it is responsible for our growth and development nam growth vand completely dependent on nutrients and the nutrients are provide pandradhu mooliyama nam growth and development ah digestive system regulate pandudhu and idoda parts nu paathina starts from mouth esophagus stomach small intestine large intestine rectum and anus idala vand parts of digestive system next to seven excretory system எக்ஸ்கிரேட்டிவ் சிஸ்டம் அப்படின்னா நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய வேஸ்ட் மெட்டீரியல்லாம் வெளியே அனுப்பி விடுறது அண்ட் இதை வந்து யூரினரி சிஸ்டம் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து மெயின் வேலை வந்து யூரின் ஃபார்மேஷன் பண்ணுறது எக்ஸ்கிரேட்டிவ் சிஸ்டத்தோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இட் ஃபில்டர்ஸ் பிளட் பிளட்டை ஃபில்டர் பண்ணி தான் யூரின் ஃபார்மேஷன் பண்ணோம் ஸோ அந்த ஒரு ப்ராசஸ் வந்து எக்ஸ்கிரேட்டிவ் சிஸ்டத்தோட முக்கியமான வேலை பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸசிவான பொருட்கள்லாம் ஃபில்டர் பண்ணி யூரினாக மாற்றிக்கும் மெயினாக வந்து வாட்டர் அதாவது மோர் தென் நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் மேலே வாட்டர் தான் இருக்கும் யூரினில் அதுக்கப்புறம் ஒரு சில எக்ஸசிவாக இருக்கக்கூடிய சோடியம் பொட்டாசியம் கால்சியம் மெக்னீஷியம் அந்த மாதிரி அயான்ஸ் எல்லாம் ஃபில்டர் பண்ணி அதெல்லாம் யூரினாக மாற்றி எக்ஸ்கிரீட் பண்ணிடும் அதனால தான் அதுக்கு பேர் எக்ஸ்கிரீட் சிஸ்டம்னு சொல்கிறோம் ஸோ தே ப்ரொடியூஸ் அண்ட் எக்ஸ்கிரீட் யூரின் யூரின் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதை வெளியே அனுப்பி விடும் அண்ட் ஆல்சோ இட் ஃபில்டர்ஸ் டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்சஸ் நம்ம பிளட்டில் ஏதாவது டாக்ஸிக்கான பொருட்கள் இருந்துச்சுன்னா அதை கிட்னி வந்து ஃபில்டர் பண்ணி அதை யூரினில் எலிமினேட் பண்ணிவிடும் ஆல்சோ இட் மெயின்டைன்ஸ் ஆசிட் பேஸ் பேலன்ஸ் ஆல்சோ நம்ம பிளட்டில் ஆசிட் லெவல் எவ்வளோ இருக்கணும் பைஸ் லெவல் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் அந்த எக்ஸ்கிரீட் சிஸ்டம் ரெகுலேட் பண்ணும் பை மெயின்டைனிங் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஆசிட் ஆர் பேஸ் தட் எக்ஸ்கிரீட்ஸ் அண்ட் இதோட ஃபார்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்னி யூரிட்டர் அண்ட் யூரினரி பிளாடர் நெக்ஸ்ட் எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம் எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம் அப்படின்னா மெயினாக வந்து இது டக்ல சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இங்கே வந்து டக்டு ப்ரெசண்டாக இருக்காது டேரெக்டாக அந்த எங்கே செக்ரீட் ஆகுதோ அந்த இடத்துல இருந்து டேரெக்டாக பிளட்டுக்கு வந்து போயிடும் அண்ட் இங்கே வந்து எண்டோக்ரீன் சிஸ்டத்தில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா நிறைய கிளாண்ட்ஸோ ஒரு சில ஆர்கன்ஸோ இருக்கும் ஆர்கன்ஸ் எக்ஸாம் பார்த்திங்கன்னா பேங்க்ரியாஸ் கிளாண்டுன்னு பார்த்திங்கன்னா அட்ரினல் கிளாண்ட் பிட்யூட்டி கிளாண்ட் தைராய்ட் கிளாண்ட் அந்த மாதிரி நிறைய கிளாண்ட் இருக்குது இதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணது தான் எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம் ஓவரால் இது எல்லாத்துலேயுமே இந்த கிளாண்ட் ஆர்கன் எல்லாத்துலேயுமே ஹார்மோன்ஸ் வந்து செக்ரீட் ஆகும் தே ப்ரொடியூஸ் ஹார்மோன்ஸ் தே ரெகுலேட் பாடிலி ப்ராசஸஸ் நம்ம பாடி நடக்கக்கூடிய எல்லா ப்ராசஸையும் ரெகுலேட் பண்ணுறதுல இந்த ஹார்மோன்ஸுக்கு எசென்ஷியல் ரோல் இருக்குது அது ப்ரொடியூஸ் ஆகிற இடம் தான் இந்த கிளாண்ட் அண்ட் ஹார்மோன்ஸ் தட் இஸ் கால்ட் இண்டோக்ரைன் சிஸ்டம் தே ஆல்சோ மெயின்டைன் ஹோமியோஸ்டாசிஸ் ஹோமியோஸ்டாசிஸ் அப்படின்னா ஒரு நிலைத்தன்மையை மெயின்டைன் பண்ணுறது நம்ம பாடியில் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு டெம்பரேச்சர் வந்து எக்ஸாக்டாக இவ்வளோ இருக்கணும் பிளட் பிஹெச்சி இவ்வளோ இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட லெவலில் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ஹோமியோஸ்டாசிஸ் அதை ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் வைட்டல் அண்ட் தே ஆர் ஆல்சோ எசென்ஷியல் ஃபார் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் சிறு வயதுலேருந்து அவங்க பெரியவங்க ஆகிற வரைக்கும் அவங்களோட எமோஷ
மியூக்கோஸாக அசோசியேட்டட் லிம்ஃபாட்டிக் டிஷ்யூ இதெல்லாம் நம்ம பாடியில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ப்ரெசண்டாக இருக்கும் அங்கங்கே இது எல்லாமே இம்யூனிட்டிக்கே ஹெல்ப் பண்ணணும் அண்ட் தே ப்ரொடியூஸ் அண்ட் சர்க்குலேட் இம்யூன் செல்ஸ் இந்த லிம்ஃபாட்டிக் சிஸ்டத்தில் நிறைய இம்யூன் செல்ஸ் வந்து சர்க்குலேட் ஆகிட்டுருக்கோம் இதெல்லாம் வந்து எதோட சேர்ந்து சர்க்குலேட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிம்ஃப் அந்த லிம்ஃபுங்கிற ஒரு பொருள் தான் லிம்ஃபாட்டிக் சிஸ்டத்தில் ஓவரால் எல்லா இடத்துலையுமே சர்க்குலேட் ஆகும் அண்ட் இந்த லிம்ஃபோட இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் வந்து ரீஸ்டோர்ஸ் ப்ரோட்டீன் பேலன்ஸ் இன் பிளட் அதாவது பிளட்டிலேருந்து ஏதாவது ப்ரோட்டீன் எஸ்கேப் ஆகி வெளியே வந்துருச்சுன்னா அதை ரீஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு லிம்ஃப் வந்து ஹெல்ப் பண்ணோம் நெக்ஸ்ட் சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் அப்படின்னா நம்ம பாடி ஃபுல்லாக சர்க்குலேட் ஆகுறது எது பிளட் ஸோ பிளட்டு சர்க்குலேஷன் ஆகும் அதுதான் சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டத்தோட மெயின் ரோல் தேர்பை ப்ரொவைட்ஸ் ஆக்சிஜன் நியூட்ரிஷன் நியூட்ரியன்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் டு த டிஷ்யூஸ் நம்ம டிஷ்யூஸ்னால் நம்ம செல்ஸ் நம்ம பாடி செல்ஸுக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் நியூட்ரிஷன் ஹார்மோன்ஸ் இது எல்லாத்தையும் டெலிவர் பண்ணுறது பிளட்டு தான் இதை பங்க் பண்ணி விடுறது ஹார்ட் அண்ட் இந்த சர்க்கியேட் விஷயத்தில் பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய காம்பனன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஆர்பிசி டபிள்யூபிசி பிளேட்லெட் இதெல்லாம் வந்து சாலிட் காம்பனன்ட்னு சொல்லுவோம் இல்லை ஃபார்ம் டெலிமெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த ஃபார்ம் டெலிமெண்ட்டை தவிர இருக்கக்கூடிய மீதி பொருட்களுக்கு பேர் பிளாஸ்மான்னு சொல்லுவோம் இந்த பிளாஸ்மாவோட மெயின் ரோல் வந்து இட் ரெகுலேட்ஸ் த ஆஸ்மாலரிட்டி ஆஃப் பிளட் நம்ம பிளட்டில் ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர்னு ஒன்று மெயின்டைன் பண்ணுறோம் அந்த ஆஸ்மாலரிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணுறதும் இந்த பிளாஸ்மா தான் அதிலே பர்டிகுலராக பிளாஸ்மா ப்ரோட்டீன்ஸ் தான் அதை மெயின்டைன் பண்ணும் அண்டு பிளட்டோட இன்னொரு முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பிளட் கிளாட் பிளட் கிளாட் வந்து அடைக்கிறது மூலியமாக நம்ம பிளட் லாஸ் வந்து தவிர்க்கும் இன்கேஸ் நமக்கு ஏதாவது ஒரு அடிப்பட்டு அந்த பிளட்டு நிறைய லாஸ் ஆகும்போது அந்த இடத்துல பிளட் கிளாட் ஏற்பட்டு அந்த பிளட் லாஸை வந்து ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் இதுவும் வந்து சர்க்குலேட் சிஸ்டத்தோட ஒரு முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் நெக்ஸ்ட் லெவன்த் இன்டகமெண்ட்ரி சிஸ்டம் இன்டகமெண்ட்ரி சிஸ்டம் அப்படின்னா சிம்பிளாக ஸ்கின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஸ்கின்னோட மெயின் வேலை என்ன இட் கவர்ஸ் அண்ட் ப்ரொடெக்ட்ஸ் அவர் பாடி நம்ம பாடியை கவர் பண்ணி ப்ரொட்டெக்ஷன் கொடுக்கறது இந்த இட்டகமெண்ட்ரி விஷயத்தோட முக்கியமான வேலை அதுவும் ஸ்கின் மெயினாக ஸ்கின் ரெகுலேட்ஸ் பாடி டெம்பரேச்சர் நம்ம பாடி டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும்போது கம்மி பண்ணுறது இல்லை கம்மியாக இருக்கும்போது இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஸ்கின் வந்து எசன்ஷியலி மெயின்டைன்ஸ் அண்ட் இந்த இன்டகமெண்ட்ரி விஷயத்தில் என்னென்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின் ஹேர் மெயில் மெயினாக வந்து ஸ்கின்னு தான் ஸ்கின்னு கூட ஹேர் ப்ரெசண்டாக இருக்கும் அண்ட் நம்ம ஹேண்ட்ஸ்லேயும் நம்மளோட டோஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா நெயில் ப்ரெசண்டாக இருக்கும் இதுவுமே வந்து பார்ட் ஆஃப் இன்டர்மெண்ட்ரி சிஸ்டம் தான் நெக்ஸ்ட்டு டுவெல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் பார்த்திங்கன்னா மேலுக்கு தனியாக இருக்கும் தட் இஸ் கால் மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் ஃபீமேலுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் தட் இஸ் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் அண்ட் இதில் ஃபீமேலில் பார்த்திங்கன்னா மென்ஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபாதர்ஸ் வந்து ஃபீமேலில் மட்டும் நடக்கும் அண்ட் ஆல்சோ இந்த மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டத்தில் ஸ்பர்ம் செல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டத்தில் எக்ஸல்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இது ரெண்டும் ஒன்று சேரும்போது தான் ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கும் இந்த ஃபர்டிலைஸ் டேக்கு வந்து ஃபைனலாக க்ரோ ஆகி அது வந்து ஒரு ஃபீட்டர்ஸாக மாறி ஃபைனலி இட் வில் பி டெலிவர்டு த்ரூ சைல்ட் பர்க் ஸோ இதுதான் வந்து ரீப்ரொடியூஸ்டோட மெயின் ரோல் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் பி சப்ஸ்கிரைப் டு வாட்ச் மோர் கண்டென்ட்ஸ் லைக் திஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோட மீட் பண்ணுறேன் அண்டிதன்ஸ் பை ஃப்ர